，小妖，崭新家。海上又升起明月，好美啊！尽管没有我们共赏的那次好看。你若是喜欢，每次满月的时候，我都带你来海上看月。今天我终于集齐了铸造弓箭所需物件，海妖狡猾，鲛人凶残，但海妖丹、鲛人骨组合到一起，却能成就一把真正的好弓。如果你愿意教，我自然愿意学。我怎么舍得说不呢？你若想用好这一把弓，身端体直，需要勤勉练习剑术，拈弓得法，方可有力自保。弓满，事成。届时我会托人将功交给你，因为不想让你觉得亏欠，因为我知道你什么都想玩。你可是九颗脑袋，我可占不了你便宜。若真的被你还完了，你我之间怕是真的再无牵连。是一个很特别的存在，他身上有很多的不得已的枷锁，他的使命，他的身份转换的特别之处，包括他对于爱情的表达方式，都让我觉得比较浪漫。笑，真太牛了！加入不了黄金杯笑的了，我老想要什么荣耀战斗了。
不管怎么说，最起码你知道你自己的父母是谁，总比我强吧？像我这么一个从蛋里钻出来的妖怪，压根儿不知道自己的父母是谁。你也知道，我有九颗头，比别人能吃一些。从小我就要为生计奔波，日子过得惨不忍睹。一会儿被别人喊打喊杀，一会儿九颗脑袋还要自相残杀。有一次饿极了，一颗脑袋差一点就把另一颗脑袋吃了。真的。假的，你。我记得曾经有人跟我说过，人的心态很奇怪，幸福或不幸福，痛苦或不痛苦，都要通过比较来实现。所以我正在通过讲述我的悲惨过往，好让你比较一下，你过得其实还不错。可我没有编造假话。从蛋里钻出来是真的，不知道父母是真的，九颗脑袋还是真的。后面的，后面的，变得顺嘴了。刚刚我都说了些什么？那你现在还需要我再给你讲述一些我的悲惨过往，好让你觉得你有一个大摩托父亲其实也没什么。不用了。不管是你们神族还是我们妖族，都无法决定自己的出生。所以啊，何必为一个自己出生以前发生的事而纠结？